Uh, lihat dia cakep banget. Udah kering atasnya juga nih. Kalau misalnya kita pegang dia udah membentuk lapisan. Oke, ini aku mau potong. Ini dia harus masih sedikit berkuah kayak gini. Jangan kering. Kalau kering nanti dia nggak nyerap ke spagetinya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin spaghetti panggang atau yang kalian banyak taunya spaghetti brule ya. Uh, ini tuh lately lagi viral, lumayan viral, banyak yang request. Cuman aku juga belum sempat bikin karena aku jujur belum pernah coba juga. Dan kebetulan aku kemarin dikirimin. Jadi sekalian aku mau cobain dan kita akan coba bikin juga resepnya ya. Sekarang ini adalah spaghetti brule. Nah, jadi awal muasalnya aku kira tuh spaghetti brule itu dia brule kayak kayak di creme brule gitu loh, di tort something emang bentukannya kayak gitu, tapi ada juga emang ini jajanan yang lagi viral emang namanya spaghetti Spaghetti brule gitu, jadi semua orang taunya spaghetti brule. Oke okay, sekarang langsung aja kita coba. Karena aku belum pernah coba juga, kita potong. Hmm, tuh dia bentukannya kayak gini ya. Oh, jadi dia kayak spaghetti tomato base gitu, dan atasnya kayak white sauce atau something yang kelihatannya sih cheesy banget ya. Yuk langsung aja ini katanya caranya di microwave, jadi kita akan microwave. Oh ya, ada sambelnya juga dan ini yang unik nih, ini ada sambelnya. Ini karena aku udah taruh kulkas, jadi dia agak membeku gitu sih. Dia kayak ada minyak-minyaknya gitu. Hmm, dia tipenya sambal kering gitu. Oke, okay, baik. Ini aja yang kita panasin. Jadi, ini dia. Wow, dia udah melted. Ya, bentukannya jadi kayak gini. Oke, okay, sekarang kita coba. Jadi ini menurutku dia hidangannya simple dish ya, tapi dishnya kelihatannya sangat menyenangkan. Maksudnya dia kayak meleleh gitu, menarik. Tuh, jadi ini terdiri dari pastanya. Dan juga si saus krimnya ini. Ini kita coba dulu. Hmm. Ini aku mencoba pakai sambalnya ya. Oke. Okay. Kalau pakai sambal ini lebih enak. Ya. Oke, jadi aku bukan mau review, cuman aku ceritain mungkin kalian ada yang belum pernah coba juga dan penasaran jadi rasanya ini dia tipe spagettinya dulu, spagettinya tuh dia tipe yang kayak saus tomat bolognese gitu tapi bukan yang terlalu herbs, herby gitu enggak wanginya netral dan juga tapi rasanya dia gurih, ada asemnya, ada manisnya dan tipe yang kalau anak-anak tuh suka, nah kadang kan anak-anak kalau terlalu dia bau rempah-rempah kan suka ya dan atasnya ini tuh kayak bechamel sauce tapi dia very cheesy ya, jadi dia Uh, tentu ada cheese-nya di dalamnya hmm. Dan dia dipanggang Jadi kalau bechamel itu uh, mengandung tepung, susu, dan juga Kalau di sini kan dikejuin juga Ini tuh dia kalau dipanggang emang dia bisa gosong kayak gini nih Bukan gosong, sorry, browning ya Jadi brule ya emang hmm. Untuk sambelnya tuh ini dia sambelnya kayak cabai rawit dikering, digoreng gitu ada gurih-gurihnya juga. Jadi rasanya tuh sama pedes-pedes gurih gitu, kayak bon cabe ya. Kalian pasti kebayang dong gimana. Nah, cuman ini bedanya ini buatan sendiri. Abis ini kita juga akan bikin spaghetti panggang yang tipe-tipe gini. Tentunya udah di adjust dengan selera aku ya. Yuk, langsung aja kita lihat bahan-bahannya. Oke, ini untuk bahan-bahannya tentunya kita akan perlu pasta dan untuk sausnya. Di sini aku pakai daging ayam, opsi yang lebih ekonomis juga tentunya dan juga buat yang kurang suka daging sapi tinggal ganti daging ayam aja ya. Terus ada jamur, jamur champignon. Ini aku pakai yang fresh, cuma kalau kalian mau pakai yang kaleng pun itu sebenarnya bisa ya. Terus ini buat bumbu-bumbunya ini ada bawang bombay, bawang putih, ini ada tomat. Tomat ini nggak wajib ya. Kalau kalian mau tambahin tekstur boleh pakai tomat. Kalau nggak tomato paste aja juga cukup. Sini sedikit seledri, oregano 
oregano, saus tomat, kecap Inggris, tomato paste, dan yang ini yang terakhir ini aku pakai jus apel. Jadi kalau misalnya masak-masak pasta gitu, biasa kan pakai wine. Pengganti yang mungkin lebih mudah ditemukan dan juga dia nggak mengandung alkohol itu uh, si jus apel ini. Kalau nggak jus apel mungkin ada arak masak dan lain-lain. Cuman kalau jus apel kan dia nggak ada alkohol sama sekali ya. Dan jus apel sama ini tuh cocok sama ayam. Jadi dia kayak white wine gitu. Kalau biasa beef dia lebih cocok sama red wine. Tapi sebenarnya pakai apa aja cocok sih ya. Yuk. Untuk saus atasnya ini aku bikin sejenis bechamel sauce atau saus putih uh, yang berbahan dasar roux ya. Roux itu ini uh, fat lemak sama terigu dia itu ru. biasa dia buat mengentalkan saus ya jadi ada butter terigu keju susu sedikit bubuk pala buat nambah aromatis dan juga onion powder uh, kita mau rasa sedikit ada bawang gitu tapi mau si teksturnya lebih smooth tanpa harus di blender jadinya ini kita pakai onion powder ya cuman kalau kalian nggak mau pakai itu tetap akan tetap enak oke ini kejunya aku ini pakai cheddar yang dia melt ya quick melt ya cuman kalau kalian pakai cheddar asli yang bisa meleleh juga bisa Cream cheese juga bisa ya, cuman kalau mozzarella itu nanti dia rasanya beda Karena kalau mozzarella dia akan mengubah si teksturnya dia kan jadi kayak karet gitu kan Chewy banget, tapi rasanya dia nggak strong Kalau cheddar tuh dia rasanya strong Cream cheese juga dia rasa cheese-nya nggak strong tapi dia kerasa cheese gitu ya. Mau tambah parmesan juga boleh, aku juga nanti mau tambah parmesan sedikit Oke okay, dan yang terakhir ini untuk sambelnya Jadi basically itu adalah, kalau menurutku itu ada cabai rawit gitu Dia dikasih kaldu atau penyedap ya jadi dia gurih dan kering dan pedes gitu jadi rasanya nggak terlalu menonjol gimana karena itu untuk pedesnya doang support pedes untuk si pastanya itu ya cuman di sini aku mau tambahin sedikit uh, bawang putih juga oke okay, hal pertama yang kita perlu siapkan tentunya kita perlu potong-potong semuanya ya ini aku akan potong-potong dice kecil aja ini caranya yang cepet ini kita akan tumis uh, bawang bombaynya dia agak lama ya supaya dia bener-bener wangi jadi ini kita masukin sambil kita potong-potong yang lain untuk bawang putih kita slice juga lalu ini untuk seledri kita pakainya dikit aja ya karena kalau kebanyakan nanti dia rasanya malah jadi aneh kayak sop gitu kan itu nggak enak ya jadi aku pakai dikit aja ini buat just a hint gitu dan aku pakai batangnya aja biar nggak berantakan lalu kita masukin bay leaf nya tomatnya ini kita cincang aja kotak-kotak atau cincang bebas Nah by the way ini buat yang salvo kayak ini aku pakai pisau dari Kohana. Ini tuh dia dari zirconia keramik itu, jadi dia uh, selain cakep ya modelnya. Uh, itu tuh dia awet tahan lama ya. Oke okay, kalau ini udah kering dan wangi, ini kita masukin jamurnya ya. Jadi kalau aku tuh lebih suka jamur tuh dia browning dulu supaya dia aromanya lebih maksimal lagi. Apalagi kalau kita bikin saus gini. Jadi dia udah browning kita masukin ayam oke okay, kalau udah kayak gini ini kita masukin yang lain ya kita masukin daun oregano kecap inggris saus tomat tomato paste lalu jus apel sedikit aja jangan kebanyakan dan ini kita akan tambahkan air ya Nah, terus ini kita masak, jangan lupa untuk kasih bumbu. Di sini aku kasih merica, sedikit garam, gula, dan juga sedikit, uh, penyedap ya. Oke, okay, kalau udah kayak gini, ini kita cicipin dulu. Hmm. Dia rasanya tuh dia harus strong ya. Ada asam, ada manis, ada asin. Karena nanti kebayangan kita perlu kurang lebih gurih atau asinnya tuh dua kali lipat. Karena kita akan campur sama pastanya ini ya. Ini dia harus masih sedikit berkuah kayak gini, jangan kering. Kalau kering nanti dia nggak nyerap ke spagetinya. Ini bay leaf-nya, aku angkat dulu. Kalau kalian nggak ada bay leaf, kalian bisa pakai daun salam ya. 
Oke okay, sebelum kita aduk sama pastanya ini kita sisihkan dulu Sekarang kita akan bikin saus putih atau bechamelnya yang cheesy ya, cheesy bechamel Nih langsung aja Pertama kita masukkan butter dan juga ini tepung terigu, protein sedang Nah ini kita akan masak sampai dia berbuih dan juga sedikit ada aroma kayak panggang gitu loh, toasted gitu, itu enak banget Yang akan bikin si saus putihnya dia rasanya jadi nggak flat ya Oke okay, kalau misalnya ini udah kering, udah wangi, ini sekarang kita masukin bubuk pala Dan juga kita masukin susu sambil diaduk, nanti dia otomatis akan mengental ya Kayak gini, udah gini kita boleh masukin keju, di sini aku pakai cheddar dan juga parmesan Cuman kalau kalian mau lebih mirip spaghetti brulee, kalian bisa pakai cream cheese ya Itu dia hasilnya nanti dia lebih creamy, kalau aku lebih suka kayak gini karena menurutku dia lebih savory, lebih makanan gurih gitu kan Ya, oke okay, udah gini, ini aku kasih sedikit serbuk onion, onion powder Garam, gula, dan juga merica Lalu kita aduk sampai rata ya Aku nggak tahu ini keju yang mana, dia nggak bisa meleleh dengan sempurna Jadi ini kita nggak masalah ya Aku akan sedikit blender, kalian kalau mau saring juga boleh Tuh, Dia langsung lebih smooth dan juga mengkilap ya Gini, ini aku akan campur spagetinya dengan bumbunya ya. Ini kenapa aku ngaduknya di sini karena terlalu kecil pannya. Nih ya, si sausnya tuh dia udah mengkilap banget tuh kalian lihat. Kayak gitu. Oh. Uh. Ini jangan sampai blek-blek gitu ya, nanti nggak enak kalau bikin white sauce atau bechamel. Ini aja, ini tuh dia udah lebih kental dibanding uh, biasanya, karena kita mau bake dia supaya lebih set aja ya. Dan ini kalau kita cobain, hmm, cheese banget, uh, savory, gurih, dan juga ada sedikit hint dari onion powdernya, itu enak banget. Jadi kalau dibandingkan yang versi spaghetti brulee tadi, ini tuh dia lebih asin ya, lebih savory. Kalau yang tadi tuh dia lebih creamy, lebih manis. Jadi itu sesuai selera. Kalau aku lebih suka yang dia lebih gurih savory ya buat pasangannya spaghetti ini. Oke, okay, udah gini. Udah beres, kita tinggal panggang. Dan juga nanti aku akan bikin sambelnya ya. panggang, ini kita panggang sampai dia browning uh, kurang lebih mungkin 15 menit di 200 derajat ya, 15 sampai 20 menit oke okay, sekarang ini kita akan bikin sambal keringnya itu ya jadi ini cabai rawit aja, aku iris-iris kalau yang tadi tuh kayaknya dia di food processor asal gitu Mungkin bikinnya kan banyak Udah gini, ini kita balikin dulu ke mangkok ya Ini bawang putihnya buat nanti Ini aku akan kasih penyedap, kaldu jamur ya Jadi nggak akan pakai garam lagi, nggak pakai apa Ini aku kasih kaldu jamur biar gurih Terus kita akan aduk Lalu ini aku iris juga bawang putihnya tipis-tipis ya Lalu sekarang kita akan panaskan minyak ya. Jadi ini minyaknya juga nggak boleh terlalu sedikit karena kita bukan mau menumis, tapi kita akan menggoreng. Nah, udah gini, kita akan goreng dulu cabai rawitnya. Setelah setengah kering kayak gini, ini baru kita masukin 
bawang putihnya ya supaya nggak gosong karena bawang putih tuh kalau gosong dia pahitnya tuh cepet banget jadi kita harus hati-hati kalau goreng bawang putih udah kita gorengnya ini pakai api kecil aja kita aduk 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 nah ini udah kecoklatan kayak gini nih boleh kita angkat ya jangan nunggu coklat banget karena nanti begitu kita angkat itu dia bawang putihnya dan juga cabai rawitnya dia akan lebih gelap lagi tuh ini udah jadi kayak gini tuh kalian ya wow oh, ini udah kering bawang putihnya juga udah kering ya ini aku mau coba nih bawang putihnya hmm kering dan sama sekali nggak pahit kalau ini cabai rawitnya hmm enak banget by the way ini cocok banget loh buat kayak taburan apapun itu dan spaghetti brulee kayak udah kasih ide juga buat aku ini kalau kalian stok kayak gini ini bisa buat taburan nasi bisa buat taburan mie instan ya bakalan mantep dan bikinnya pun praktis banget oke kita cek oven oke sekarang ini kita akan keluarin Wow, dia udah browning, sedikit kegelapan tapi nggak masalah ya. Uh, lihat dia cakep banget, udah kering atasnya juga nih. Kalau misalnya kita pegang dia udah membentuk lapisan. Dan sekarang kita cobain ya. Oke, ini aku mau potong. Ini kita akan angkat. Wih, ini melted banget. Sekarang kita akan makan pakai ini. Nah, ini nih. Ini juara banget nih. Ini sambal keringnya ya. Dan kok kalian denger tuh. Ini kering banget ya. Kita comot dulu. Hmm, masih kering. Dan gurih banget. Jadi umami bom ya, umami bom dari penyedap tentunya. Oke, okay, kalau gitu. Jangan lupa spagetinya. Terus cheese-nya juga dan sambalnya ya. Nih guys. Wow. Hmm. Pedas, seger, creamy. Dan ini aku tambahin bawang putih. Ini juga dia bikin jadi rasanya tuh unik gitu ya. Ini enak banget dan juga cukup simpel untuk kalian uh, coba di rumah. Kalau misalnya kalian gak ada oven, kalian bisa juga ini spagettinya kalian tutupin pakai aluminium foil ya. Terus dikukus aja sebentar supaya menyatu ya. Maksudnya antara saus dan juga spagettinya dia kan kalau dipanasin dia kayak sedikit meresap gitu dan juga menyatu. Lalu nanti atasnya tinggal kasih torch aja sih. Kalau misalnya nggak di torch pun sebenarnya nggak apa-apa ini udah enak kayak gini. Jadi tinggal kalian steam aja ya. Oke kalau gitu jangan lupa juga untuk subscribe dan juga komen di bawah ini kalian ada saran atau ide apa lagi karena aku bikin video ini juga atas saran dan juga komen-komen dari kalian so thank you udah rekomendasi menu ini and stay tune terus karena aku akan share resep-resep lainnya kalau kalian rekuk jangan lupa tag at Devina Herman at Devis Pantry see you in the next video.